ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇനിയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരുന്ന് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് താമസിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കാം സ്കൂൾ കായികമേള കളിമല യു പി സ്കൂളിൽ കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി നൂറ് മീറ്റർ ഹേർഡിൽസ് മത്സരം നടക്കുകയാണ് ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഹേർഡിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ കളിമല യു പി സ്കൂൾ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹേർഡിൽ റേസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈച്ച് ഹർഡിൽ ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി എന്നിട്ട് പറയാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഹർഡിലുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഹേർഡിൽസ് ആർ പ്ലേസ് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏ എങ്കിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും എത്ര മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഹേർഡിലുകൾക്കാണ് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കാത്തത് ദ ഹേർഡിൽസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസസ് റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ റൗണ്ട്സ് റൈറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദോസ് ഹർഡിൽസ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹർഡിലുകൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസും എഴുതുക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസും എഴുതുക അതായത് ഒമ്പതിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് രണ്ടിനും കൂടെ പൊതുവായ ഗുണിതം ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത ഹാർഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതാം നോക്കൂ ഒൻപത് അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുണിതം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ആദ്യത്തെ ഗുണിതം ഒൻപതായിരിക്കും അടുത്ത് എത്രയാണ് വരിക പതിനെട്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി നാല് അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ എഴുതണം പന്ത്രണ്ടിന് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഗുണിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഗുണിച്ച് നോക്കി എഴുതുക കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടിന് ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് പന്ത്രണ്ട് നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് എത്രയാണ് വരിക എഴുപത്തി രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എൺപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ടിലും പൊതുവായ ഗുണിതങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒൻപത് ഇതിലൊന്നുമില്ല പതിനെട്ടില്ല ഇരുപത്തേഴില്ല മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ നോക്കൂ മുപ്പത്താറ് ഇവിടെയുമുണ്ട് ഇവിടെയുമുണ്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതിലില്ല അൻപത്തിനാലില്ല അറുപത്തി മൂന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഇതാ എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പം ഹർഡിലുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം എഴുതി അപ്പോൾ ഒരാ രണ്ടെണ്ണം തന്നെങ്കിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഹർഡിലുകൾക്കാണ് മുപ്പത്താറിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എഴുപത്തി രണ്ടിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ബി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായി വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നറിയാൻ അക്കങ്ങളുടെ തുക കണ്ടാൽ മതി ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ഇത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഒന്ന് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് ഹായ് ഇത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഒന്ന് ഒമ്പതും പത്തും ആറും പതിനാറ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആറും ഏഴ് ഇതും അല്ല രണ്ട് രണ്ട് നാലും ആറും പത്ത് ഒന്നും പൂജ്യവും പത്ത് ഇതും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപതോ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആയില്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം പൂന്തോട്ടമാണ് അതായത് ഗാർഡൻ രാജുവിൻ്റെ സ്കൂളിലെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചതുരാകൃതിയാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ മാതൃക ഇവിടെയുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി നാല് മീറ്റർ നീളത്തിലും
ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ആകെ പരപ്പളവ് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഇവിടെ നോക്കോ പൂന്തോട്ടം ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ആകെ പരപ്പളവ് ഏരിയ അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ലെങ്ത് നീളം എത്രയാണ് പതിനാറ് മീറ്റർ പിന്നെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് വീതി എത്ര മീറ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഇനി ഏരിയ പരപ്പളവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് സമം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി ഗുണിക്കാം പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒരു ആറ് ആറ് ഒരൊന്ന് ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് അപ്പൊ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത് ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമ്പൽക്കുളം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ പോണ്ട് അതായത് ഈ ആമ്പൽക്കുളം ഒഴികെ ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ആകെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ബി കാണേണ്ടത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ആകെ പരപ്പളവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ആമ്പൽക്കുളത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണണം അപ്പം നമുക്ക് ആമ്പൽക്കുളത്തിൻ്റെ നോക്കാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ മീറ്ററാണ് വരുന്നത് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്ററാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ദ പോണ്ട് ആമ്പൽക്കുളത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആമ്പൽക്കുളം ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ആമ്പൽക്കുളം ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ പോണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ വഴി എഴുതിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അതിലെ ചോദ്യമുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും ജൈവ വേലി കെട്ടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു എത്ര മീറ്റർ നീളത്തിൽ ജൈവ വേലി കെട്ടണം അതായത് ഇഫ് എ മേക്ക് ബയോഡിവേഴ്സിറ്റി ഫെൻസ് എറൗണ്ട് ദ ഗാർഡൻ വോൺ വിൽ ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫെൻസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സി എന്നിട്ടിട്ട് എഴുതാം പെരിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനാറും പന്ത്രണ്ടും അല്ലേ അപ്പൊ പതിനാറ് മീറ്ററാണ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ ലെങ്ത്ത് പതിനാറ് മീറ്റർ ബ്രെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഴ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് പെരിമീറ്റർ സമം പതിനാറ് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി പതിനാറ് രണ്ടും പതിനെട്ടും പത്തും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് വരിക അൻപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ജൈവ വേലിയുടെ നീളം എത്രയാണ് വരുന്നത് അൻപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് വരിക കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനാറ് മീറ്റർ പതിനാറും പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് നാലും രണ്ടും ആറ് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് മീറ്റർ ഈ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ചുറ്റി കെട്ടാനാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ള അളവ് നമ്മൾ എടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവും രണ്ട് ചുറ്റു കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതലത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പരപ്പളവാണ് ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള അളവാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിലോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബൈ ലവ് യു ഓൾ